調査の結果2年前に自殺したと思われていた貞本美紀子の手がかりを手に入れた海藤たち1年半ほど前医者を名乗る白樺康隆という男が貞本美紀子の写真を持ちカムロ町で聞き込みをしていたのだというようやく見つかった手がかりを手に海藤たちは医師の住む白樺診療所に向かう一方二人を探るもう一つの不穏な影があった私の場所変えたのによく寝たまま止められるねおーメシーほら起きてもうすぐご飯できるからお皿くらい運んでよメシーおはようおねぼうさんあれなんで俺ここに確かミキコを探してあれ、はあ、やっぱり寝ぼけてるみたいね夢でも見てたんじゃないほらもうすぐ朝ごはんできるからお皿運んでくれるあああいただきます。いただきます今朝も綺麗だなと思ってなえどうしたの突然うんいやーなんとなくもしかしてまだ寝ぼけてる寝ぼけちゃいねえさじゃあ私にのぼせちゃってるのかな<笑>かもななんか今朝は変だねなあミキコ貸し込みの件だがえやっぱよ俺にとって親父は父親以上の存在なんだだから食事は楽しくする喧嘩になるような話題は食事中は禁止どうせ始めるときに決めたよねああそうだったな悪いなあミキコん明日も一緒に朝飯食おうなそうだねう俺が洗うようんありがとうねえマサハルさん今日のことだけどなんだうん何でもないそうかなあミキコこんな暮らしがさずっと続けばいいな<笑>あのよ俺考えてみたんだけど松金の親父も話せばきっと理解してくれると思うんだえ俺は親
親父と杯かわした時この命も預けたつもりだっただから親父的にかけようとした連中は今でも許せねえだがお前のことも悲しませたくねえ正春さんそれってどういうミキコ俺決めたよ勝ち組はいかねえ松金組は簡単にはやめれねえと思うがなんとかするだからミキコこれからもずっと一緒にいよう二人とも朝から暑いねえあらジュン遅かったじゃないまた寝坊母ちゃん寝坊してるのは親父の方だよまだ寝ぼけてるみたいだしななあいつまで寝ぼけてんだ都合のいい夢見やがってよおいおっさんカイトウのおっさん起きろってうん着いたぜおおそうか何の夢見てたんだなんかすっげえニヤニヤしてたけどあいやうーん何だったかな覚えてねえやああそうかよなあ母ちゃん生きてるよなあああいつは自殺するような女じゃねえ生きてるさきっとなうんそうだよな俺を捨てて死んだりなんかしねえよなちょっと自宅も兼ねてるみてえだなここに母ちゃんの手がかりがかもな確証はねえがはい急にすまねえな俺はカムロ町で探偵やってるカイトってもんだ探偵カムロ町のなあ人探しを頼まれてよちょっと聞きたいことがあるんだなぜ私に誰を探しているんです貞本美紀子という女性だ、うん、死んだはずの俺の母ちゃんなんだでも生きてるかもしれないって聞いて。息子さん<笑>少々お待ちください。八神探偵事務所の海藤だ。白樺康隆です。この白樺診療所の委員長をしております。あなたが貞本美紀子さんのおう純だ貞本美紀子を知ってるんだなええ知っていると言っていいものかどうぞ座ってくださいこんなところですみません男の一人暮らしゆえ中は散らかっていましていやいいさこっちも突然押しかけちまったからなで美紀子の件だが
あんたカムロ町でミキコのことを聞き回ってたらしいじゃねえか1年半ほど前のことだええ間違いありませんなぜそんなことを身元を確かめるためです身元をどういうことだここを登った先の山奥に大きな滝があるんです自殺スポットとして有名でして1年半ほど前その滝の下流に一人の女性の遺体が流れ着きましたそれで遺体は腐敗しており顔は確認できませんでしたが上着のポケットに一枚の写真が入っていたんです新宿カムロ町のミレニアムタワーで撮った写真でしたおそらく息子さんあなたと一緒に写った写真ですえ俺他に所持品がなかったので正確な身元は分かりませんでした警察も身元不明者扱いで捜査してくれていたようなのですが捜査の進展は芳しくない様子でしびれを切らした私は自らカムロ町で聞いて回ることにしたのですその女性の写真を持って先ほどお聞きした証言はその時のものでしょうじゃあミキコの遺体を調べたのってええ私です旦那は遺体の DNA 鑑定を依頼したって話だったが結果に間違いはなかったのかはい残念ながら 99% 貞本美紀子さんで間違いありませんななあカイトのおっさんどういうことだよこの人何言ってるんだおいカイトのおっさん<笑>おいったら無視すんだよお前だってもう分かってんだろ無駄足だったんだよミキコはお前の母ちゃんは死んでたんだ<笑>嘘だ白川さんミキコの死因自殺だったってのは間違いねえのか遺体に不自然な外傷は見当たりませんでした警察も他殺の可能性はないと言っていましたし間違いないでしょうねくそくそ師匠なんでなんでだよ<笑>わざわざご足労いただいたのにこんなことしかお伝えできず申し訳ありませんタクシーを呼びましょう駅まで送らせます写真ミレニアムタワーおさんなあ白樺さんちょっといいか何でしょうそのミキコの遺体が持ってた写真ってのはミレニアムタワーでジュンと一緒に撮った写真一枚だけだったのかええそれだけでしたがうんあまさかおさんおかしいな白樺さんあんたの証言には不可解な点があるはいいいかミキコが所持していた写真がミレニアムタワーで撮ったもんであんたが生前のミキコのことを知らなかったならこいつとあんたの証言が大きく食い違うんだよ
カムロシアターでずっと働いてる掃除のおばちゃんがいてなあんた1年半前におばちゃんにミキコの写真見せてこう聞いたそうじゃねえかカムロシアターに関係のある人かもしれないとな,なぜ分かったんだミキコがカムロシアターに関係があるかもしれない人だってよあんたの見つけた遺体が所持していた写真はミレニアムタワーで撮影されたもんだったんだろ他に身元につながるもんを遺体は持ってなかったんだよなああ確かにミキコはカムロシアターに関係のある人だだがそんなことは赤の他人には知りようがない事実なんだよあんたがミキコ本人から聞きでもしない限りなあああそのどういうことだ話せおわわかりました話しますどうぞ上がってくださいその方が分かりやすいでしょうからおっ座ってくださいお茶入れ直しますので。なあカイトウのおっさんあいつ母ちゃんを監禁してるとかじゃないかなんか変質者っぽい感じがしたし監禁かだから家族にも連絡ができなかったと可能性はあるなだろ襲いかかってくるかもしれねえから気をつけねえとだなとんでもねえサイコ野郎かもしれないぜいつの写真だ髪が長いな一時期短くしてたけどうんそんな前じゃないと思う誰が撮影したんだそもそもなんでここになあカイトのおっさんこれを撮ったのが母ちゃんがいなくなった後ならああ生きてるってことになるがこれだけじゃ何とも言えねえなカイトのおっさんこれってああやはりミキコは生きていただが不可解だななぜ白樺は死んでるなんて嘘をついたんだそもそもミキコが家族に連絡をよこさなかった理由はああいろいろおかしいなあの医者のおっさんを後で問い詰めてやろうぜ。は生きてるそうだなええ生きています健康上も何の問題もありませんしゃあカイドのおっさん<笑>ミキコが生きてたってならあいつはこの2年間何してたんだなぜ家族にも連絡してこなかったそれに今どこにいるんだミキコさんは連絡しなかったんじゃないんですできなかったんですどういうことだ乖離性健忘いわゆる記憶喪失だったからですよ
何だと2年ほど前私は付近の河原で大怪我を負い気を失っている美紀子さんを見つけ保護したのですがその時すでに彼女には記憶がなかったのですただ自分の名前が美紀子だということ以外は記憶喪失そっかだから連絡できなかったんだなそれで美紀子はどこにいるんだいえそれが美紀子さんは今はもうここにはいないのですえいない白樺さんどういうことか聞かせてもらうぞ美紀子が生きてるってことはあんたはあいつの死をでっち上げたってことになるはい全ては美紀子さんを守るためだったのです守るためどういうことだ大怪我を負った美紀子さんを保護した直後のことですこの辺りに普段見かけない不穏な輩が現れるようになりました彼らは美紀子さんの写真を持ちこの女を見かけなかったかと近隣住民に聞いて回っていたそうです彼らはうちにも訪ねてきましたそして彼らの姿を遠目に見た美紀子さんはひどく怯え出したのですそいつらどんな連中だった20代後半から30代中盤の若者たちでした髪を染めたりピアスをしたり派手な服装で正直いい印象を受けませんでした柄の悪いチンピラといった感じで近づきたくない種類の人たちですねきっとそいつらが2年前に母ちゃんを殺そうとしたんだええ私もその可能性は考えました2年前美紀子さんは何らかの事件に巻き込まれたそして自殺に見せかけるため生きたまま滝壺に突き落とされてしまったのでしょうですがその後死体が見つからず美紀子さんの死が報道されることもなかっただからこそ彼らは美紀子さんの生死を確かめようとこの近隣で探り回っていたのでしょうねじゃああんたが母ちゃんの死をでっち上げたのってええ彼らの目を欺くためだったのですなるほどつまり美紀子を監禁してたわけじゃねえヤバそうな連中から守るためにかくまっていたってわけかだが腑に落ちねえな何で札に連絡しなかったんだそれが美紀子さんが警察に連絡することをすごく嫌がったのですいえ正確には警察というより外の世界に対して異常に怯えていて自分が生きていると誰かに知られることを極度に恐れているようでした記憶がないのにいわゆる記憶喪失という症状は記憶がなくなってしまうわけではなく思い出せなくなっているだけなのです特に心因性の健忘の場合過去の極度のストレスやトラウマが原因だったりしますので忘れているはずの危険を無意識に忌避してしまうことがあるのですえー、っと要するに記憶喪失でも頭の中に嫌な記憶は眠っていて本能的に危険を避けてしまうことはあるということですはあよくわかんねえけどそういうもんなのかさっきあんた美紀子がもうここにはいないっ
って言ってたなどういうことだ10日ほど前のことです私が仕事から戻るとちょうど美紀子さんは家を出て行こうとしているところでしたテレビもつけっぱなしで持ち物もろくに持たずに尋常じゃない様子で玄関から飛び出してきました私が思うに記憶を取り戻した様子でした記憶をええ記憶を取り戻したきっかけは分かりませんですが彼女は理由も告げず去ろうとしていました私にはやらなければならないことがあるとそう言ってやらなければいけないことなんだろう分かりませんですがその時の美紀子さんは私が知っている美紀子さんとは別人のようでしたそれまで柔らかで穏やかだった美紀子さんがまるで何かに取りつかれたかのようでその顔は憎悪に歪んでいました憎悪間違いないのかはい私ははっきりとそう感じましたそれも尋常ではないあれはまるで身を焼き尽くすような憎悪思い出してしまったら正常な精神でいられないほどの何かがあったからこそ彼女の記憶はこの2年間封印されていたのかもしれません彼女自身の心を守るためにおそらく2年前に美紀子さんのことを探っていた連中とも無関係じゃないと思います毛さん記憶を取り戻したのに俺たちに連絡してこなかったのは何でだろうそれは分からねえ連絡したくない理由でもあるのかもしれねえあのもし美紀子さんが何かしら犯罪を犯すつもりだったとしたらどういうことだいえもしそうなら美紀子さんが死んでいることになっている方が都合がいいはずだと思いましてこの世に存在しないことになっているならばどんな犯罪を犯そうと淳君や旦那さんに迷惑がかかることもありません美紀子さんの犯行だと発覚さえしなければ2人を犯罪者の家族にしなくて済むのですから。ハイトのおっさん俺なんだかすごく嫌な予感がするだがあんたよく警察の目をごまかして死をでっち上げられたな私は地元の警察医をしているんですだから別の遺体を美紀子さんのものと誤認させることも不可能ではありませんでした近くに有名な自殺スポットがありますからね身元不明の遺体がよく上がるんですよそういえば貞本さんが美紀子の遺体は顔の認識ができないほど腐敗していたとか言ってたなええ偽物と分からぬよう多少細工させていただきましたが。背丈も美紀子さんと似ていて好都合でしたその遺体に美紀子さんの所持品を潜り込ませたのです DNA 鑑定もあんたがそうですね必要な検体を私がすり替えましたよくもまあそこまで。発覚したら首じゃ済まねえだろう許されることではないということは分かっていますですが全ては
美紀子さんを守るためだったんです美紀子のやつ名前以外は完全に忘れちまってたのかそのようでした住んでいた住所も生年月日も家族のことも思い出せないようでした美紀子さんは私が見つけた時点では所持品を何も持っておらず身元を知る手がかりもありませんでしたおそらく急流で持ち物が全て流されてしまったのでしょうん確か写真を持ってたはずだろああそれは美紀子さんを保護して半年ほど経った頃滝壺の下流の方で女性ものの上着を見つけたのですその上着のポケットにこの写真が入っていましてあこれカムロ町に行った時に撮ったやつだやはり後ろに写ってるのはミレニアムタワーだよなそれなのにあんたはカムロシアターで聞き込みをしていたミキコが記憶喪失だったのになんであんたはミキコがカムロシアターに関係のある女だって分かったんだテレビでカムロ町開発の歴史を特集する番組が放送されていたことがあったんですその番組で昔のカムロシアターのことを紹介している場面があったんですけどミキコさんが反応していて反応泣いていてたんです懐かしいような嬉しいような表情をして記憶は戻らなかったのですが彼女にとって大事な場所だということだけは分かりましたあの写真は彼女をカムロシアターに連れて行った時のものです。保護してから2年ほど経ち相変わらず記憶は戻りませんでしたが外に出られるほどには元気になっていました私は彼女を外に出したくなかったのですが美紀子さんがどうしてもカムロ町のカムロシアターに行きたいというものですから白樺さんカムロシアターで美紀子はそのどんな様子だったそうですねあそこは昔とは随分と様子が変わってしまったようですがそれでも彼女は懐かしそうにしていました思い出せないけど大事な場所だってわかるってとても穏やかで幸せそうな表情を浮かべていましたよそうか。あのさちょっと引っかかったんだけど1年半前には河原で母ちゃんの写ってる写真見つけてカムロ町でいろいろと聞き込みしてさ母ちゃんの身元を分かったんだよなえそれははいそうですねで死体でっち上げて警察の目をごまかしたとそれは分かるよ母ちゃんが嫌がったんだからでもなんで俺たちにも本当のこと連絡してくれなかったんだそそれはその確かにそうだなそもそもあんたミキコ本人にもあいつが何者か教えなかったんだよなあんたは分かってたにもかかわらずよおいまだ何か話してねえことがあるな。<笑>すすみません本当にすみません実はその私は美紀子さんのことをそのまさか惚れちまった手がはあはい。マジかよ
ほとんど一目惚れのようなものだったのですが気がついた時には美紀子さんに夢中になっていましたそれからはこの生活がずっと続けばいいと思うようになっていきましたそんな時にあの写真を見つけてしまったのですですが彼女が自分の正体を知ってしまったら家族のもとに戻っていってしまうかもしれませんだから<笑>ああ彼女と暮らす2年間は本当に幸せでした至福の時間でした女性と付き合ったことのないずっと孤独だった私のもとに突然天使のように美しく優しい女性が現れたのですすみません本当にすみませんですが誓って彼女とはその清い関係を保ってきましたから決して傷ついた彼女につけ込むようなことは決して決してしておりません信じがたいね2年も一つ屋根の下で暮らしてたんだろほ本当です手すら握ったことがない<笑>いいか白樺さんあんたがミキコを保護しかくまってくれたことを非難するつもりはねえあいつを狙うヤバそうな連中から守ってくれてたんだからなだがなどんな理由があろうとあんたがミキコに身元を告げなかったことであいつが家族の元に戻るって選択肢を奪われたことは確かだそのことでミキコの家族がどれだけ心配したと思ってるすみませんご家族には謝っても許されることではありませんよねまったくミキコにも後でちゃんと謝っておけよまぶん殴られるかもしれねえが<音声>おいなんだよこんにちは貞本美紀子さんいますかねなんだお前らグレンカイって知ってる新宿とかで活動している仲良しグループなんだけどさ俺メンバーの西尾ってんだグレンカイ知らねえな半グレの類か海藤さん彼ら2年前に美紀子さんのことを聞いて回っていた連中だと思います何あんたらさカムロ町で貞本美紀子の行方探し回ってたんでしょ奇遇だね実は俺らもあの女探してるんだよねあの以前にもお話ししましたよね貞本美紀子さんなら亡くなりましたよこの人たちも美紀子さんを探しに来られたのですが亡くなったことを先ほどお伝えしたところです残念もう嘘バレちゃってるんだよ前はマジで騙されたけど俺らの仲間が最近さあの女をしっかり見てんだよそれに人殺しは放っておけないでしょう人殺しだあのイカレ女がよグレンカイの先輩殺して回ってやがんだはあ何バカなことをいやマジなんだってほらカムロ町で若手エリートの連続殺人事件が話題になってるっしょあれ殺されてんの実はグレンカイ立ち上げたすごい先輩たちでさ
殺人現場にもあの女がいた証拠が残ってたし早くあのイカレ女捕まえないとマジヤバいんだってまさかそんなそれじゃあミヒコさんが言ってたやるべきことってそのグレンカイって連中への復讐だったってのかよまあとにかく家の中調べさせてもらうよご協力感謝しまーすミキコならいねえ俺らも探しに来たんだが出てった後だったんだ本当かなお前らミキコを見つけてどうするつもりださあリーダーに聞いてみないとわからないけど無事じゃ済まないだろうね死ぬよりもっとひどい目に遭うんじゃない肩着になって幸せにやってた先輩たちの人生終わらしちゃったわけだしまあ俺たちなりの生かしたやり方でたっぷり苦しませてから死んでもらうことになると思うよそうかよ。だったらこっちも俺なりのやり方で邪魔させてもらうぜいってなあああくそ顔に傷がついたじゃねえか今日エステ行ってきたばかりなんだぞ明日の合コンどうしてくれんだ白川さん純を頼むははいなんなんだよお前なんて邪魔すんだよあの女の古い用心棒だよああさあまとめてかかってきやがれなんでおりまして。なんや、もう始まっとるんかいな。俺が行くまで待て、言うとったやないか。し、しゅうちゃん、こいつ、マジ無理だって。あとは任せとき。俺が来たからね。もう安心や<笑>ガソリン放棄<笑>なんだその酔っ払いはあんたがカイトウさんやな俺はグレン会の代表やっとる剣持ち言うもんやのやっとった地下格闘大会で無敗のチャンピオンやったんやみんな俺とあんたとの喧嘩楽しみにしとったんやではあ盛り上げなあかんなおおいい
ぞみんな縁も竹縄だけど今日はここまでお疲れ様でしたってことで撤収なんだりゃまた戻ってくるかもしれませんね一応警察には連絡しておきましょうかなあ海藤のおっさんあいつら母ちゃんが仲間を殺して回ってるって言ってたけど本当かな<笑>何にせよ俺たちの目的は変わらねえ今はミキコを探すそれだけだまあそうだけどさ送っていきましょう私もミキコさんのことが気になりますからおいいのか交通費が浮くから助けるぜつけられていないようですね<笑>あの海藤さんと美紀子さんはどういうご関係だったのですかえどういうってなんだよ突然。カムロシアターをテレビで見た時彼女は涙を流していました昔を懐かしむようにそれにあなたもその話を聞いた時昔を懐かしむような切ないような表情をされていましたあの場所はもしかしてミキコさんとあなたとの思い出の場所なのでしょうかもしかして二人はお付き合いをされていたのですかさあなやっぱりそうなんですね
ミキコとはな一時期は一緒になることまで考えたよ結婚までなぜしなかったのですか俺は当時極道の人間だったんだミキコは俺に敵になることを望んでいたが当時俺が所属していた組がトラブっててよ親父が撃たれて抗争になりかけてたんだだから抜けるわけにはいかなかったんだよつまりミキコさんではなく組を選んだということですか<笑>まあそういうことになるそれで愛想をつかされちまった勝ち込みを終えてアパートに戻ったら置き手紙が残されてたよ海藤さんは今でも好きなんですか美紀子さんのこと好きってお前なあいつは人妻だぞ人を好きになるということそのものにそんなことは関係ないと思いますもちろん法的な問題や倫理的な問題はあるでしょうしかし好きという気持ちは法律では縛れませんだから自分の気持ちに素直に向き合うことは罪ではないと僕は思いますねああそれにあなたは後悔しているんじゃないですか美紀子さんと別れたことをえなんでそうなる勘ですよどうなんですこうして必死になって探してるくらいだしまあすっきりはしてねえのかもなってことはやっぱり今でも好きなんですね<笑>さあねだがこいつと一緒にミキコを探すうちにあの時違う選択ができたんじゃねえかと思う瞬間があったことは確かだもしかしたら俺には別の人生があったんじゃねえかってな<笑>カイトウさん僕はミキコさんのことが好きです一方的な片思いですがそれでもこの気持ちは本物です彼女のためなら全てを投げ出したっていいこの命でさえも<笑>あんたそこまで初めてなんですここまで人を好きになったことがだから僕は彼女が戻ってきてくれたらプロポーズするつもりですえっとププチえなあくれぐれもミキコがすでに一つまだってことは忘れんなよもちろんですですがこのまま何もせずに引き下がったら一生後悔すると思うんですだから決死の覚悟で僕は行きます<笑>あんたなんかかっこいいわ。来ているようでしたし火事でしょうかなんかチンピラが騒いでましたよ社長がやられたとか言ってそれって最近話題の若手エリートの連続殺人事件だよな<笑>うちの社長もやってくれねえかな<笑>おいあんたら火事のあったビルどこだかわかるかえ,えっと天下一通りの方みたいっすけど海藤さんああすぐに向かうぞほら危ないから下がって海藤のおっさん
起きた<笑>そうだミッコは昨日の事件はどうなった警備会社のオーナー足崎という男が屋上で撃ち殺されていたそうですオフィスが燃えてたみたいだが火を放ったのも同一犯かさあ詳しいことは何もそうかそれともう一人昨晩足崎の元を訪れていた西村という男性が今朝路地裏で殺害されているところを発見されたそうですこいつらが殺したからよこいつらがこいつらがお父さんとお母さん魔法焼き殺したのよそういえばカイトのおっさんさっき警察が来てたぜ後で事情聴取したいから目覚ましたら連絡してくれってちめんどくせえなあでででででで銃弾は肩をかすめただけで大事ないそうです奇跡的に骨折もないそうで医者が頑丈だってびっくりしてたぜ屋上から大人一人抱えて落っこちて平気とかどうかしてるって<笑>だったらこうしてる必要もねえな海藤さんのんきに入院してる場合じゃねえミキコを警察が来たら厄介だしな俺も手伝うぜなあ海藤さん
でしたらこちらをこれはカムロ町でこれまで殺害された4人の被害者のデータです昨晩のうちに調べてまとめておきましたおお助かるぜ調べてみたところ被害者たちは少なくとも表向き肩着の人間だったようですただネットの情報によると悪い噂のあった被害者もいたようでどうも実態のわからないきな臭い人間が多いですハングレットのはヤクザと違って組って縛りがねえ抜けるのも入るのも自由それこそ大学のサークル感覚だな昨日あんたの家を襲った青い髪のやつが言ってたように今は連中足を洗って肩たとして過ごしてたんだろうさなるほどそれと被害者の中には過去に地下格闘技大会などに出場した経験のある手だれの男もいたようですにもかかわらず犯人は被害者をねじ伏せ尋問さえした形跡があったとのことでミキコは昔から護身術の心得はかなりあったが結婚した後も趣味でジムとかキックボクシングとかいろいろ通ってたよ母ちゃん強かったし多分男が相手でも怠慢なら負けねえと思うぜそうかよそれで次はどうするんだそうだなとりあえず現場を調べるか現場というと昨夜殺しのあったビルだよ何か手がかりがつかめるかもしれねえなるほどですが昨日の今日です警察が入れてくれますか許可取るつもりなんて最初からねえさ忍び込むそそうですかなんかすごいですねそれじゃあ俺たちは行くんで警察への言い訳は頼んだぞええ美紀子さんをよろしくお願いします彼女を止めてあげてくださいジュンそれにカイトさんなぜゲーああこれはその深い事情があってな貞本さんこそどうしてここにいえ警察の知人から連絡があって純らしき少年がここにいるとそうか純お前何をやってるんだ一人で何日もほっつき歩いてうるせえよ俺は帰るつもりなんてねえからなあっ純まったくあの子はあの貞本さんちょっと話せるか純のこととそれとミキコのことだえミキコの結論から言うあんたの奥さんミキコは生きてる生きてるミキコがどどこにいるんですか無事なんですかああ無事といえば無事だだが相当厄介なことになってる厄介なことそんなことになっていたなんてまさかミキコが殺人なんてミキコは言っていた真帆ちゃんや両親を焼き殺したのはグレン会の連中だってにわかには信じがたいですあの事件は真帆ちゃんのストーカーによる仕業だとずっと思っていましたからあの海藤さんミキコはストーカーのこともグレン会のでっち上げだって言ってたんですよねそうらしいストーカー野郎は放火の濡れ衣着せられて殺されたのかもしれねえな貞本さん何でもいい今回のことについて何か心当たりないか
今はとにかく情報が欲しいまさかあどうした実は放火事件の以前からミキコの実家はとある不動産ブローカーに土地の売却を提案されていたそうなんです確か外資が大規模な商業施設の開発を検討しているとかで話がまとまればかなりの額で売却できるとかそんな話だったかとミキコの両親はそんな誘いを一周したと聞きます真帆ちゃんのストーカーによる放火事件はそんな時に起きましたそうかその放火事件の裏にグレン会がいたってことだな立ち退きに応じないミキコの両親を脅すためにええあるいは最初から殺害するつもりだったのかもしれませんミキコのご両親や真帆ちゃんが亡くなった後あの土地は遠い親戚が相続したのですがいわゆる事故物件扱いになってしまったので扱いに困り結局ブローカーを通して売却されたそうなのですそしてその事実をミキコは知ってしまい殺されかけた筋は通るなだとしたらミキコの気持ちは分かります私だってそいつらが犯人ならこうしてやりたいたかたか金なんかのためにあまりにもひどすぎます貞本さんそのあんたに会ったら聞いておきたいことがあったんだ純の本当の父親のことだ<笑>純が言っていたんでしょうあなたが本当の父親かもしれないってあわかるのか以前純と言い争いになった時にあいつがそんなことを言ってましたからねそうだったのか純は私の息子です間違いありませんまあそうだよな純自身本当は分かっていると思いますよそんなのは自分の幻想だってあの子はもう14ですからね分かってるそうなのかええ純はそう思い込みたいだけなんです確かあれは小学校の頃だったと思います純のやつその頃からミキコの日記をこっそり読んでいたようでずっと憧れていたようですよヤクザのヒーローカイトさんにああ本人からも聞いたよ私は純が小さい頃から仕事が忙しくほとんど構ってやれませんでした仕事でイライラしていた時は構ってほしくて無邪気に近づいてきた純を邪険に扱ってしまったこともあったと思いますだからミキコがヒーローのように書いたあなたのことを本当の父親じゃないかって信じたくなる気持ちはわかるんですだから純にはもう少しその幻想を信じさせてあげておいてもいいと思います実の父親としては情けない話ですがまずい取引先からの連絡が貞本さん純のことは俺が探しておく責任を持って家に帰らせるがあんたももう少し純と話をして失礼はい貞本ですええ例の仕事の件ではお世話になりました<笑>ちなみに謝礼は払いますんでご心配なくええ大丈夫ですちょっとトラブルで見ただろああいうやつなんだ結局仕事が最優先忙しいんだろそう言うねさて
クソ親父もいなくなったことだし調査続行と行こうぜカイトのおっさんああダメだこっちにも警察がどうすんだよ仕方ねえこっそり忍び込むかジュンお前はここで待ってろもしバートの連中が来たら近くの警官に向かって叫べば連中も逃げてくだろうああ分かったどこかで見覚えが。の大会で優勝したって言うから期待したのに参ったな将棋クラブとか入ってんの別に教わったわけじゃないしま生まれ持った才能ってやつだねおいあ赤いとのおっさん何やってんだ暇だったからおまわりさんと将棋してたんだ行くぞ手がかりが手に入った行くってどこに次の調査だよおおわ,わかった。
海藤さん今度はどんな事件に首を突っ込んでるのですかああそうだな一応お前には話しておくか他にも調べてもらいたいこともあるし実だな ハングレグレン会に夏目家の放火事件ですかなかなか興味深いですな海藤さん例のハードディスク高速バイク便をそちらに向かわせますのですぐに送っていただけますか届き次第解析してみましょうおう分かった頼むぜ それじゃあ張り込みに行くかお前の母ちゃんが現れるかもしれねえ張り込みって刑事ドラマとかで見たことあるけどすげえ退屈なんだろいやなら事務所で待ってたっていいんだぜいや俺も行く俺たち裸から見たら変じゃねえかそうか野球の試合帰りの親子にしか見えねえだろうがうんそうかなおあいつは今出勤したところみたいだななあ本当に母ちゃん来るのか分からん だが可能性はあるミキコが次に剣持ちを狙ってるんだよなそれじゃあしばらくの辛抱だなヒーカしてくれよ同じだなタバコの銘柄言ったろ未成年だろうがやめとけさてちょっと場所変えるかなんでだ同じ場所でずっと張ってたら怪しまれるだろそれと服装も変えるぞ見よなああそこって何ああお前は知らなくていいことだえあれってどうした あ、やっぱ母ちゃんだ! なんだと? きっと剣持ちのやつを尾行してたんだよ罠だ。え剣持ちの野郎わざと尾行させて三木子を怯き出したんだよ離せミコさんどどうするもたもたしてられねえ勝ち越えだままマジで俺はどうすれば危ねえからお前は事務所に戻ってろうんうん分かった母ちゃんのこと頼んだからな ミキコと一緒にいたよな
どういうことだミコさんを依頼人を守るためだそれじゃあまさかお前らの依頼人ってミキコだったのかあそうだよ詳しい話は後だミキコはどこにいるミキコさんなら上に連れて行かれたやられたぜこのホテルクレンカイの島らしいだとすると厄介だなカイトすまねえ頼むあの人ミキコさんを助けてやってくれ言われるまでもねえよさっそく現れやがったか<笑>おいそんなんじゃ当分動けねえだろうとりあえず表に出とけ<笑>悔しいなそうさせてもらうぜエレベーターは一番上で止まったあとは頼む<笑>あんたこの女の用心棒とか抜かしてたんやってんな、はあ、一歩遅かったようやなあんた何を守るつもりやったんや<笑>こいつどんだけタフなんだよ
殺すつもりなんかなかったよてめえ何言ってんだあの女の家中には誰もいなくてよこいつやって聞いとったよな<笑>だから、いつかが忘れさせてくれるくらいにな、はあ、なあ、えー、もっと殴ってくれやせやないと痛ってあかんのやたまらんのやここがずっと痛いんじゃお前は死ぬまで怯えて苦しめ遅くなってすまなかったな